দর্শক স্বাগত উই লাভ স্পোর্টস আপনাদের সাথে আছে আমি পার্থ বণিক আপনারা জানেন গতকাল আসলে নিউজিল্যান্ডকে 27 রানে হারানোর মধ্য দিয়ে জমে উঠেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ এ এর খেলা বাংলাদেশের সামনে এখনো সুযোগ আছে সেমিফাইনালে নিজেদের নাম লেখানোর তো আমরা আজকে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বাংলাদেশের গেল ম্যাচ কেমন গিয়েছে প্লাস সামনের সুযোগ যদি আমরা পেয়ে থাকি তাহলে কেমন আমাদের পারফরম্যান্স হতে পারে সবকিছু নিয়ে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আলোচনা হবে আমাদের স্টুডিওতে আজকে যুক্ত হয়েছে বিখ্যাত ভাষ্যকার শামি আশরাফ চৌধুরী এবং জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার তারেক আজিজ খান আশরাফ ভাই স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ কেমন আছেন ভালোই কালকে কালকে একটু আশা জেগেছে তো তাই ভালো আছি আচ্ছা কালকের ম্যাচ 87 রানে জয় ইংল্যান্ডের তো এই জয়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সম্ভাবনা কত দূর দেখছেন বাংলাদেশের তিন ধাপের মধ্যে এক ধাপ পার হলো আচ্ছা এখন দুই ধাপ অন্যদের উপর ইংল্যান্ডের উপর নির্ভরশীল যে ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ডকে হারাতে হবে ইংল্যান্ডকে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে হবে তৃতীয় সবচেয়ে কঠিন ধাপ হলো আমাদের বাংলাদেশকে নিউজিল্যান্ডকে হারাতে হবে তাহলে এই সম্ভাবনাটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে বাংলাদেশ সেমিফাইনাল একটা স্পট পাওয়া যাবে তো যাই হোক যেভাবেই হোক আস্তে আস্তে হচ্ছে আমাদের সম্ভাবনা কিছুটা জেগেছে যেটা বললাম এরপরে অবশ্যই বাকি দুটো খেলার উপর সব কিছু নির্ভর করছে তারেক ভাই কালকের যে ম্যাচ হলো এই ম্যাচের পর আপনার কি মনে হয় মানে খুব সহজ উত্তর যে বাংলাদেশ কি খেলতে পারবে সেমিফাইনাল আপনার কি মনে হয় আসলে এই সমীকরণটা আসলে বৃষ্টি আমাদেরকে উপহার দিয়েছে আমি বলবো যে আপনি যদি দেখেন অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের সাথে হারতে হারতে কিন্তু আমি বলবো যে ম্যাচটা যদি ফুল করাতো তাহলে নিউজিল্যান্ড কিন্তু জিতে যাওয়ার চান্স ছিল আবার আমাদের সাথে যেটা হয়েছে সেটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য ব্যাড লাক যে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচটা জিতে যেত বাট আনফর্চুনেটলি আমরা এখান থেকে কিছুটা আশার সঞ্চয় হয়েছে বাট এই আশাটা কিন্তু অন্যের উপর নির্ভরশীল বাট আমি মনে করি যে চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে বাংলাদেশ যেভাবে খেলছে আমি ওভারঅল যদি আপনি দেখেন যে হয়তো চুরাশি রানের একটা অল আউট এর প্র্যাকটিস ম্যাচের ধাক্কা প্রথম ম্যাচে আমাদের একটা লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ নিয়ে নেমেছি পরের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার গেমসটা হয়তো চেঞ্জ হয়েছিল বাট কার্ডিপে দেখা যাক বৃষ্টি আমাদের যদি কোনো সমস্যা তৈরি না করে তাহলে আমার মনে হয় যে একটা ম্যাচ চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে আমাদের একটা ম্যাচ উইনের যে সম্ভাবনা জাগিয়েছে এবং যে ভুলগুলো আমরা করেছি এবং যে জায়গাগুলোতে আমাদের ডেভেলপ করা দরকার আমাদের একটা যথেষ্ট সময় পাওয়া গেছে যেখানে আমার মনে হয় কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে শাহিম ভাই আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে আমি যদি তাকাই সেখানে আমরা টস জিতে প্রথমে সেখানে আমরা ব্যাটিং প্রেফার করলাম তো এই ক্ষেত্রে আসলে ব্যাটিং নিয়ে একটা যেখানে আমরা দেখেছি আগে ম্যাচগুলোতে সব যা টস জিতেছে তারা বলিং নিয়েছে তো এই উইকেটে ব্যাটিং নেওয়াটা আপনি কতটুকু সমর্থন করছেন আসলে টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়াটা যে একেবারে বিরাট একটা ভুল হয়েছে সেটা আমি মনে করি না কারণ দু একটা জিনিস হয়তো বা ক্যাপ্টেনের মাথায় বা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যারা তাদের তারা চিন্তা করেছে যে রেইন একটা চেস করাটা কমফোর্টেবল ফিল করে নাই হয়তো বৃষ্টি হলে ডাকুয়াত লুইসে অনেক সময় রানটা আরও বেড়ে যায় বলের কিছু মুভমেন্ট হয়তো বাড়তে পারে অনেক ওইখানে না থাকলে কিন্তু এই জিনিসগুলো খুব ডিফিকাল্ট অ্যাসেস করা কিন্তু আমার মনে হয় না যে সেটাই কারণ ছিল ব্যাট পরে করলেও যে খুব ভালো করতো বা কি হতো জানি না কিন্তু ব্যাটিংটা ভালো হয়নি সোজা কথা আগে করি পরে করি ডেন মেক এনি ডিফারেন্স ওই দিন ওই ওই অনুপাতে ইট ওয়াজ নট নট এ ব্যাড ডিসিশন সো এখন খারাপ ব্যাটিং করেছে বিধায় এখন টসের কথা মানুষ বলছে আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট শাইম ভাই আপনার কি মনে হচ্ছে না যে আমরা এই আমাদের যে প্রস্তুতি ম্যাচগুলো আমরা খেলেছি প্লাস চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আমাদের যে এর আগে ইংল্যান্ড ম্যাচটা হয়েছে এই ম্যাচগুলোর সাপেক্ষে যদি আমি বলি তাহলে কি মনে হচ্ছে না যে আমরা আসলে ম্যাচের আগে অস্ট্রেলিয়া নামটার কাছে হেরে বসেছিলাম মানসিকভাবে তো খেলা দেখে মনে হচ্ছিল যে খুবই নার্ভাস প্রতিটা খেলোয়াড়ের ভেতরেই মনে হচ্ছিল যে কনফিডেন্সটা আমরা অন্য অন্য দলের সঙ্গে ইভেন ইংল্যান্ডের সঙ্গে দেখেছি নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ট্রাই সিরিজে দেখেছি সেটা ইট ওয়াজ কমপ্লিটলি মিসিং এটা আমি এখনও সবাই আমরা বিভিন্ন জায়গায় আলাপ করি যে কেন এই মাইন্ডসেটটা কেন তৈরি হলো অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিটা ব্যাটসম্যানই একটু মানে ভীত মনে হচ্ছিল একটু নার্ভাস মনে হচ্ছিল এটা কিন্তু আবারও একই কথা যে এটা মিলানো খুব ডিফিকাল্ট ওয়াই অন দ্যাট পার্টিকুলার ডে এই ধরনের অ্যাটিচিউড খুব টেন্টেটিভলি খেলছিল ডাবল মাইন্ডেড হয়ে যাচ্ছিল শর্ট খেলার সময় উইকেট কিন্তু ওয়াজ প্লেয়িং কোয়াট ওয়েল এটা উইকেটের কোনো দোষ দেওয়া যায় না বল ক্যারি ছিল ভালো ব্যাটে আসছিল যখন স্ট্রোক মেকিং করছিল তবে ইকবাল মাঝে মাঝে যখন স্ট্রোক খেলছিল মনে হচ্ছিল যে ঢাকার মাঠে স্বাচ্ছন্দ্যে খেলছে তো সেইখানে
really it ami boja amar khomota nai sorry to say but uh, it was very surprising tak bhai ama dekhechi je ei champions trophy te amader mane batting order jeta royeche shekhane ekmatro tamimi kintu nijer sat sonde tini batting korchen bakider kotha jodi ami boli shommo imrul ba mushfiq sake mushfiq bhalo khelechen obosshoi england er sathe kintu poroborti match gulo te amra kintu taderke ar paini ba আমরা ব্যাটিং অর্ডার থেকে যে প্রত্যাশা করি সেটা আমরা পেয়ে উঠিনি এর পেছনে আসলে কি কারণ থাকতে পারে মনে করছেন না আমি বলবো যে আসলে ব্যাটিং আসলে প্রথম ম্যাচে ভালো হয়েছে আপনি যদি দেখেন যে আমরা ভালো হলো তারপরে আমার দিন শেষে কিন্তু মনে হয়েছে যে হয়তো 20 25 টা রান আমাদের শর্ট হয়েছে যেটা ইংল্যান্ডের সাথে আমরা 300 চেস করার পরে মনে হয়েছে বাট অস্ট্রেলিয়ার সাথে আমি যেটা বলবো সেটা যে এই একটা কোয়ালিটি বোলিং অ্যাটাকের এগেনস্টে আমি বলবো যে they they are tall guy apni jodi dekhen je almost 6 feet 7 almost 8 feet er kache kache theke apnar ball gula deliver hocche ebong ami bolbo je tader jodi bowling wicket dekhen apni tale ami bolbo je this is the perfect area they ball koreche apnar australia pace bowler ra especially ebong quality pace bowler er against e shommor movement was ami bolbo je eta kichu ta dishtikuru legeche je wicket e bar bar dekha chilo je she pishe chole jacche ball ta chole jacche apnar eta ekta quality bowling pace attack er against e je ekhane 140 43 এগেনস্টে বল হচ্ছে সেখানে এটাই হচ্ছে আর সামনে যেটা বলেছে আসলে আপনারা টেলিভিশনে দেখে ওইখানকার ওয়েদার যে সিচুয়েশনটা আপনি প্রচন্ড উইন্ড ছিল আপনারা যদি দেখেছেন বাতাস ছিল প্রচুর এখানে বল কিছুটা আপনার আমাদের ব্যাটসম্যানের জন্য কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে বাট তামিম ওয়াজ এক্সেলেন্ট বিশেষ পুরো চ্যাম্পিয়ন ট্রফি শুরু থেকে সে কিন্তু নিজেকে একদম একটা কম্প্যাক্ট রেখেছে আপনি যদি দেখেন যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমি বলবো যে ম্যাচ চলে যাওয়ার পরে টপ ব্যাটসম্যানের নামের তালিকায় কিন্তু দেখবেন যে রান সংগ্রহের তালিকায় তামিম ইকবালের নামটা সবার উপরে এটা আমাদের জন্য একটা বিশাল স্বস্তি ব্যাপার কিছু প্লেয়ার আপনার মিসিং হচ্ছে যেটা আমি বলবো যে ইমরুল কায়সান সৌম্য ওপেনিংটাতে আমাদেরকে ওইভাবে স্ট্যান্স দিতে পারছে না বাট আমি মনে করি যে ওভারঅল আমাদের ব্যাটিং আমার মনে হয় কম বেশি ইয়ে আছে আপনার ভালোই আছে তা এক ভাই শামিম ভাই আমরা আসলে সেই ম্যাচের কিছু হাইলাইটস দেখে আসতে যাচ্ছি যে কোথায় কোথায় আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো ছিল আসলে দর্শক বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের হাইলাইটসগুলো আমরা এখন দেখব দেখব কোথায় আমাদের ভুল ছিল বা কোন কোন জায়গাগুলোতে আরও জোর দিলে আমরা ভালো স্কোর দাঁড় করতে পারতাম স্কোর বোর্ডে বৃষ্টি কখনো কান্নার জল আর কখনো হয়তো বা আশীর্বাদ যদি তাই না হয় তবে অস্ট্রেলিয়াকে একশো তিরাশি রান টার্গেট দিয়ে কি করে রেহাই পায় বাংলাদেশ ক্যারিংটন ওভালে আকাশের কান্না ঝরা বৃষ্টির পরশে ষোলো কোটি বাঙালিকে দেখতে হলো না সাকিব তামিমদের হারের ছবি টাইগারদের জবাব দিতে নেমে বুক চিতিয়ে খেলছিল অজিরা রুবেলের বলে ফিঞ্চের উইকেট দলীয় তিরাশি রান মন খারাপ হলো আকাশের সাজঘরে যাত্রা চল্লিশ রান করা ওয়ার্নারের সঙ্গে অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথের অপরাজিত ব্যাটসম্যানদের আর ব্যাট প্যাডে নামা হলো না পয়েন্ট ভাগাভাগিতেই হলো ম্যাচের মীমাংসা এর আগে ভাগ্য দেবী যেন মেসের পক্ষে ছিলেন টস জিতে মাশরাফির নজর ব্যাটিংয়ে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা তামিমের সঙ্গী সৌম্যকে একশো বলে ফিরালেন হেজেলুড দলীয় বাইশ রানে প্রথম ধাক্কা চাপ সামলাতে ব্যর্থ ইমরুল একই পথে মুশফিকুর সমালোচকদের জবাব দেবেন কি সে উপায় নেই সাকিব আল হাসানের ফেরের বলে মাথা নত উনত্রিশ রানে ব্যস্ত সাব্বির ব্যস্ত রিয়াদ সুযোগটাই নিলেন এডাম জাম্পা দুই ব্যাটসম্যানের নামের পাশে আট রান বড্ড বেমানা এক প্রান্ত আগলে রেখেছিলেন তামিম করলেন ওয়ানডের সাঁত্রিশতম হাফ সেঞ্চুরি দেখা মিলবে কি তিন অঙ্কের যখন সময় থমকে দাঁড়ায় নিরাশার বাকি দুহাত বাড়ায় তখন অধরাই থাকে স্বপ্ন সোয়া ক্ষণ পাঁচ রানের আক্ষেপ আগের দিনের সেঞ্চুরিয়ানের ছয় চার আর তিন ছক্কায় সাজানো পঁচানব্বই রানের ইনিংসের মৃত্যু স্টার্কের বলে এক উইকেটে সুখ নাই সুখের খোঁজে উইকেট চাই স্টার্কের পরের শিকার মাস্টাফি রুবেল মিরাজ সাকিব তামিমের পর একমাত্র মেহেদি মিরাজই কেবল ছুঁয়েছেন দুই অঙ্কের স্কোর তাও চোদ্দ রান সব মিলিয়ে টাইগারদের সংগ্রহ একশো বিরাশি রান বাংলার সাত ব্যাটসম্যানকেই কুপোকাত করেছেন অস্ট্রেলিয়ান পেসাররা বাতাসের সাথে বলের গতিটা যেন মিশে গিয়েছিল তাতে বিধ্বস্ত মাস্টাফি বাহিনী ভাগ্যিস বৃষ্টি নেমে এলো না হয় ক্ষতিপূরণই দিতে হতো আরিফুল ইসলাম নিউজ টোয়েন্টি শাহিম ভাই আমরা যেটা দেখলাম আসলে যে মাত্র তিনজন ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের ঘর ছুঁয়েছেন তো এটা আসলে খুবই হতাশাজনক আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এই অবস্থাটাকে ইটস ওয়ান অফ ডে আমার মনে হয় না যে এটা রিপিট হবে প্রতিদিনই বাংলাদেশ এখন যে ধাঁচে খেলছে যে ধরনের ব্যাটিং স্ট্রেংথ আছে ডেপথ আছে এটাতে আমি মনে করি না যে এটা রিপিট হবে আমি তো যেটা বললাম সেদিন একটু সবার কয়েকটা ফ্যাক্টর ক্রস উইন্ডের একটা ব্যাপার ছিল 
on and off bristi hotsilo, Australian moto, Tarikas Kanjata Bolsilo, Dirgode, Bolad, Shomio, Shomio, Kanajan Monochil to Boy Boy Patsilo. The A mindset go look in the Bangladesh Thakar Kothana, Akon Bujundu. It a Bohu Botsar Age actor, we are now Kakashonga Kelsi, Kabol Kotson, the Pranta, the Shagulunia Chinta Babnot, Shadin to Ketagatse. The hotat kore a e, e nervousness cano about dollar ashlo. A e combination of different factors. Kintu amar mona hoy na je e idharne performance repeated hobe. Kya amra dekhte in the recent past je top order majhe majhe fail kollo middle order dhore boshte. Amader ekta weak point ase ekono shesher lower order batsman the tail enders jader bola hoy. Tadhe je contribution ta akhe bari paaj achhe na consistently eter abhab dakha jachhe. Ebo ekhane kintu kuch precious tirish chulli shran jokhon doorkar hoy. Jeta amader last patch over prayash hoy ashche na. সেই এডিশন ভ্যালিউ এডিশনটা করতে পারে সেই জায়গায় একটা বিরাট ঘাটতি রয়ে গেছে তারেক ভাই শাইম ভাই যেটা বলছিল আসলে যে আমাদের এই ধরনের স্কোর বা এই ধরনের মানে ব্যাটিং বিপর্যয় আমরা আমাদের পরবর্তী ধাপে না এটা আমরা আশা করছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি সমর ব্যাটিং যদি আমরা দেখি সমর কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মূল পর্বে আসা আগ পর্যন্ত ভালোই তার ব্যাটে ছন্দ ছিল হঠাৎ করে তার ব্যাটে রান নেই তো সমর আবার অফ ফর্মে তিনি কি চলে যাচ্ছেন বলে আপনি মনে করছেন আমি মনে করি না uh, be honest, uh, he is a talented guy. You can see that he is a short killer. 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 He is a কিন্তু killer. He is a short but Tamim ke to nijeke shundur create kore aste aste runs innings ta ke boro koreche but shomor khetre jeta hoyeche jokhon attack ta she hoyeche counter attack er poriborte she etotai defensive e chole geche je je ball ta drive korar kotha na she ball ta kintu dekhen je bat e lege chole geche eta hoy onek shomoy but amar dharona jeta bollam amra je amra kintu amader dui ta match khele amar mone hoy je amra amra kothay bhul korchi kon jaga ta te amader unnati kora dorkar she jaga gulo kintu amader ekdom আপনি যদি দেখেন যে প্রকাশ পেয়েছে যে কোন জায়গাগুলোতে আমাদের উন্নতি করা দরকার যখন প্রত্যেকটা ইনিংস আপনি যদি দেখেন কালকে যদি ইংল্যান্ডের খেলাটা আপনি দেখেন রান কিন্তু যে নিউজিল্যান্ডের সাথে 300 ক্রস করেছে তারা এই রানটা কিন্তু হতো না যদি লোয়ার মিডল অর্ডারে একটা ব্যাটসম্যানের বাটলারের একটা দুর্দান্ত ইনিংস এখানে হয়েছে টপ অর্ডারের আপনার একটা দুটো ব্যাটসম্যানের ইনিংস লাগবেই যদি আপনি এই চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে এরকম একটা ফ্ল্যাট ব্যাটিং উইকেটে আপনি যদি রান করতে চান তো আমাদের সামনে যেটা বললাম আমার মনে হয় যে আমাদের এই লোয়ার অর্ডারের যে জায়গাটাই আমরা যে জায়গাটা আপনি আমি বলি যে এখানে সাকিবের একটা ক্যামিও সাব্বিরের মাহমুদুল্লাহ এই তিনজনের কাছ থেকে একটা বড় ক্যামিও প্লাস আপনার টপ অর্ডারের একটা বড় ইনিংস আমাদেরকে অবশ্যই প্রত্যেকটা ম্যাচে আপনি দেখবেন যে অলমোস্ট 300 কাছে কাছে রান আপনার প্রত্যেকটা ম্যাচেই হবে এই জায়গাটাতে আমাদের মনে হয় যে একটু আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত তারেক ভাই আপনি বলছেন যে এটা ফ্ল্যাট উইকেট এবং ব্যাটিং বান্ধব তো সেই ক্ষেত্রে কি মনে হচ্ছে যে আসলে এই উইকেটে কত রান আসলে নিরাপদ ছিল এটা আসলে এই চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে আমি বলবো যে এটা বলা খুব মুশকিল যেমন আমাদের ইংল্যান্ডের সাথে খেলে মনে হয়েছে আরো 25টা রান করলে বেটার মনে হতো বাট এর আবার নিউজিল্যান্ড দেখেন অস্ট্রেলিয়ার এগেনস্টে কিন্তু যে দুর্দান্ত বোলিং করেছে তখন ওই রানটাই কিন্তু মনে হয়েছে যে না দিস ইজ এনাফ দ্যাট ইজ डिफरेंट এটা হলো ইংল্যান্ডের যে ওয়েদারটা আপনার সময় সময় যে চেঞ্জটা হয় ওই জায়গার ওই সময়টাতে হঠাৎ করে দেখবেন যে বল সুইং করতেছে আবার একদম একদম ফ্ল্যাট ট্র্যাক মনে হচ্ছে কিছুই নাই এই জায়গাটা যে বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং আমার মনে হয় যে বোলিং ভ্যারিয়েশনের একটা বড় ভূমিকা এখানে মানে আমার মনে হয় মুস্তাফিজ যে বলটা দেখেন আপনি গ্রিপ করতেছে না বিকজ যে ধরনের উইকেটে মুস্তাফিজের স্লোয়ারগুলো আপনার ইফেক্টিভ হওয়ার কথা আমরা চ্যাম্পিয়ন ট্রফির উইকেট কিন্তু আপনার স্যাচ যে যেটা বলছে যে বৃষ্টি আবার সানি ওয়েদার একদম প্যাটিং ফ্রেন্ডলি সব মিলে আমি বলবো যে এখানে বলারকে অনেক বেশি আপনাকে চালাক এবং অ্যাকুরেট হতে হবে যাতে নিজের ভ্যারিয়েশন এবং অ্যাকুরেসি দিয়ে এখান থেকে আপনার বের হয়ে যাওয়া যায় শাইম ভাই বলারদের এখানে বেশ পরিশ্রম করতে হবে উইকেট পেতে হলে তার কাজ ভাই বলছিল আপনিও কিছু আগে বলেছেন যে উইকেটটা ব্যাটিং বান্ধব সেই ক্ষেত্রে আসলে ইমরুলের কথা যদি আমরা ধরি যে ইমরুল কিন্তু আমরা ধরেই নেই যে তিনি হয় সমর বদলে খেলবেন তামিমের সাথে সেখানে ইমরুল তিন নম্বর ব্যাট করার সুযোগ পাচ্ছেন ওপেনিং এ না নেমেও তো সেই ক্ষেত্রে তার এই সুযোগগুলোকে তিনি কি ঠিক কাজে লাগাতে পারছেন না তা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি কাজে লাগাতে পারছে না ইমরুলের যে ট্যালেন্ট যে কনসিস্টেন্সি নিয়ে সাধারণত সে ডোমেস্টিকে খেলে এবং প্রিভিয়াস যখন সুযোগ এসেছে তখন কিন্তু মোটামুটি ইমরুল কায়েসের পারফরম্যান্স কনসিস্টেন্ট ছিল একজন খেলোয়াড় যখন আনশিওর থাকে তার পজিশন কালকে খেলবো কি খেলবো না হবে কি হবে না এই মাইন্ডসেটটা যখন একজন খেলোয়াড় থাকে আমি শিওর তার ক্যান সাপোর্ট মি অন দিস 
তখন কিন্তু ক্রিকেট ইজ আ মাইন্ড গেম সবকিছু এটা খেল মাঠের ভেতরে এবং বাইরে কিন্তু এটার প্রভাব আছে তো দলের আনসার্টেনটি একজন খেলোয়াড়ে থাকলে তার মধ্যে অটোমেটিক্যালি আর আমার একটা ল্যাক অফ কনফিডেন্স আমার যেটা কনফিডেন্স নর্মালি থাকে সেটাও ঘাটতি হয়ে যায় তো ইমরুলের বেলায় আমার মনে হয় এই ধরনের একটা প্রভাব পড়েছে যে তার পারফরমেন্সটা এফেক্টেড হয়েছে এই মাইন্ডসেটের জন্য হি ইজ এ ভেরি ক্যাপেবল প্লেয়ার তার টেকনিক সব কিছু চিন্তা ভাবনা করলে কিন্তু সেদিন যেটা আমরা আগে আলাপ করছিলাম যে সেদিন সবারই কেন যেন একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা যেটা এবং নিজের উপরে যে আস্থা রাখার ব্যাপারটা সেখানে সবারই ঘাটতি ছিল ইমরুলেরও তাই ঘটেছে এবং সেই কারণে হয়তো পরবর্তী দিনে তার জায়গাটা টিকে থাকবে কি না আবারও সেই প্রশ্ন দাঁড়াবে বাংলাদেশের লাস্ট খেলার দিন আমার মনে হচ্ছে সাইম ভাই আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন নাম্বার জায়গাটা নিয়ে খুবই অস্থিরতা বিরাজ করছে দলের মধ্যে কি একবার সাব্বির খেলছেন একবার ইমরুল নামছেন তো সেই ক্ষেত্রে আসলে তিন নাম্বার জায়গাটার গুরুত্ব যদি আমাদেরকে একটু বলতেন তিন নাম্বার ব্যাটসম্যান দুটো পয়েন্ট আছে একটা হলো যে তিন নম্বরের উপর দায়িত্ব যদি কুইক একটা উইকেট পড়ে যায় সে তো ওপেনারের রোলই প্লে করছে সো তার একটা ওই ধরনের মাইন্ডসেট থাকতে হবে যে আর্লি নিউ বলে কিভাবে খেলতে হয় একটা বড় পার্টনারশিপ হয়ে গেলে যখন তিন নম্বর ব্যাটসম্যান আসে তখন তার রোলটা আবার ডিফারেন্ট তখন তার রোলটা হবে যে ভিতটা স্থাপন করে গেছে ওপেনিং প্লেয়ার সেটা হয়তো একটু স্লো রেটে হবে স্বাভাবিকভাবে এখন কিন্তু আবার কনসলিডেশনের দিকে চলে গেছে আর্লি ওভারসে বাংলাদেশ বিশেষ করে তখন তার হবে তার গতি বাড়ানো সেই জায়গায় কিন্তু সব বির ইস দ্য আইডিয়াল প্লেয়ার আমার মনে হয় যে যদি একটা শুভ সূচনা ওপেনিং প্লেয়ার দিতে পারে কিন্তু যদি আর্লি উইকেট পড়ে তখন সাব্বির যদি আসে সে যেই ধরনের খেলোয়াড় একটু অ্যাটাকিং মোডের খেলোয়াড় ডিফেন্স খুব বেশি পছন্দ করে না স্বাচ্ছন্দ বোধ করে না তো সেই জায়গায় আবার আমার মনে হয় ও একটু স্ট্রাগল করবে সো ইটস এ ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট ইমরুল ক্যাস কিন্তু নাম্বার থ্রি হিসাবে যদিও ভালো পারফরমেন্স তার নাই কিন্তু যদি মাইন্ডসেটের কথা চিন্তা করি সে ঠেকেও খেলতে পারে আবার অ্যাটাকিং মোডে প্রয়োজন হলে তার শটস আছে এটা আমার দুজনের মধ্যে এই এই জিনিসটা আমার লক্ষণীয় মনে হচ্ছে ধন্যবাদ শাহিম ভাই তারিক ভাই আসলে বাংলাদেশের যে ব্যাটিং অর্ডার এটা কিন্তু কখনোই সুস্থির আমি দেখতে পাচ্ছি না বিশেষ করে এই তিনের পর থেকে যদি আমরা হিসাব করি কখনো মুশফিক উপরে খেলছেন কখনো সাব্বির উপরে খেলছেন কখনো আবার তাদের মধ্যে জায়গা অদল বদল হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আসলে বাংলাদেশের ব্যাটিং অর্ডার সুস্থির নয় কেন সেটা তো বলতে কি আপনারা যদি দেখেন যে ইংল্যান্ডের কন্ডিশন এবং আমি বলবো যে ম্যাচের ধরন দেখে আমাদের মনে হয় যেটা যে আমরা তিনটা ওপেনার ব্যাটসম্যান নিয়ে নেমেছি আপনার স্কোয়াডে বিকজ সৌম্য অ্যান্ড তামিম যখন স্টার্টিং করছে আমরা কিন্তু আপনি যেটা প্রথমে বলেছেন যে সৌম্যর কাছ থেকে আসলে একটা বিস্ফোরক ইনিংস হয়তো তার কনফিডেন্সটাকে বিল্ড আপ করে দিতে পারে যেটা আয়ারল্যান্ডে সে খেলেছে সেম ধারাবিকতা সে কিন্তু এখানে ধরে রাখতে পারছে না আর চা এই যে মূল টুর্নামেন্টটা শুরু হওয়ার আগে কিন্তু আমাদের আমার কাছে মনে হয় যে এই সেট আপ ওয়াজ গুড বিকজ আমাদের এক্সট্রা একটা টপ অর্ডার যদি আমরা আর্লিও হারিয়ে ফেলি বিকজ আমরা ভেবেছিলাম যে এখানে সুইং করবে বল বল বাউন্স হবে এই হবে কিন্তু আইসিসি কিন্তু এই ধরনের টুর্নামেন্টে আপনি কিন্তু একদম সলিড ব্যাটিং ট্র্যাক দিচ্ছে সেখানে আমার মনে হয় যে লোয়ার ডেট ওভারের দিকে আপনি যেহেতু আমাদের একটা হয় একটা এক্সট্রা ব্যাটসম্যান নিয়ে খেলতে হয় না হয় একটা বলার নিতে হবে এই যে একটা যে জায়গাটা এই জায়গাটা কিন্তু ইমরুল কাজ ঢোকার পরে আপনার টিমে কিন্তু এটাই হয়েছে নাহলে মনসাদ্দেক সৈকত কিন্তু নাম্বার আটে ব্যাটিং করেছে সো এই জায়গাটাতে ঠিক রাখার জন্য আমার মনে হয় যে টপ অর্ডারে ইমরুল কাজকে আপনার ওয়ান ডাউনের জন্য আপনার ই করা হয়েছে চিন্তা করা হয়েছে বাট আনফর্চুনেটলি আমি বলবো যে এটা হয়তো এখন পর্যন্ত ইমরুল কাজ নিজেকে ওই মানে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেনি এই দুইটা ম্যাচে বাট কিন্তু পিছনে পিবিআর যদি দেখেন যে লাস্ট ফাইভ ওর সিক্স ইনিংস ইমরুল কাজ প্লে কিন্তু মানে দুর্দান্ত খেলেছে আমি মনে করি যে এত ভালো খেলার পরেও টিমে জায়গা পাচ্ছিল না এটা কিন্তু আপনারাই হয়তো বলতেন যে এত ভালো খেলার পরে তাকে টিমে জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না আমার মনে হয় যে যে জায়গাটায় লাস্ট ম্যাচে যেটা অস্ট্রেলিয়ার সাথে সে আউটটা হয়েছে আপনি যদি দেখেন এটা কিন্তু একটা এক্সট্রা বাউন্সের কারণে যে ব্যাকফুটে পাঞ্চ করতে যেয়ে আপনার বলটা উঠে গেছে বিকজ অফ দিস ইজ এ কোয়ালিটি বলিং এবং আমি বলবো যে অস্ট্রেলিয়ার প্রেস অ্যাটাক এই মুহূর্তে আপনি যদি দেখেন যে সবাই কিন্তু দুর্দান্ত মানে আমি বলবো যে গতি এবং অ্যাকুরেসি এই লাস্ট ম্যাচটাতে তারা দেখিয়েছে এই জায়গাটা আমরা বলবো যে লাস্ট ম্যাচের কথাটা যদি বাদ দিই ওভারঅল যে প্র্যাকটিস ম্যাচ আপনার আয়ারল্যান্ডে যে টুর্নামেন্ট আমরা খেলেছি আমি মনে করি যে এই জায়গাটাতে আমাদের ব্যাটসম্যানরা ওয়াজ ওকে 
বাট এই জায়গাটা তামিমকে তো এক্সট্রাঅর্ডিনারি খেলছে তামিমকে দেখে যদি আমাদের সৌম্য অ্যান্ড ইমুল কায়েস যদি শিখে তাহলে যে ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে আমরা হয়তো দুশ্চিন্তা করছি আমার মনে হয় না এটা নেক্সট ম্যাচে কার্ডিফের সাথে আর নিউজিল্যান্ডের সাথে আমাদের আমি সবসময় বলবো যে আমাদের নিউজিল্যান্ডের সাথে নিউজিল্যান্ডরা আমাদের নিয়ে বেশি ভয় থাকে যে কখন কি হয় সো এই জায়গাটা আমাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট লাস্ট ম্যাচটা যেটা করতে পারি আমরা একটা চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে একটা ম্যাচ জেতার যে সুযোগ তৈরি হয়েছে আমাদের সামনে সেই জায়গাটাতে আমার মনে হয় আরও বেশি ফোকাস করা উচিত ধন্যবাদ তারিক ভাই শাহিম ভাই আমাদের সাথেই থাকুন আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসি দর্শক উইলাভ স্পোর্টস নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন উইল অফ স্পোর্টস আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ ঘিরে এবং এর পরবর্তী হিসাব নিকাশকে কেন্দ্র করে আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে রয়েছেন জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার শামীম আশরাফ চৌধুরী এবং জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার তারেক আজিজ খান শামীম ভাই বিরতিতে যাবার আগে যেমন কথা বলছিলাম যে বাংলাদেশের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে তো আমি যদি তামিমের কথাটা বলতে চাই যে তিনি কিন্তু তার নিজের যে ধারাবাহিকতাটা কিন্তু বজায় রেখেছেন প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি দ্বিতীয় ম্যাচ একটুর জন্য সেঞ্চুরি মিস হয়ে গেল পাঁচ রানের জন্য তো সেক্ষেত্রে আসলে তামিমের ব্যাটিংকে আপনি আলাদাভাবে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন ইটস ক্লাস অ্যাপার্ট দুর্ভাগ্যবশত বলতেই হচ্ছে যে তামিমের লেভেলটা এখন যে কোনো আন্তর্জাতিক ওপেনিং ব্যাটসম্যানের লেভেলের কাছে তার চেয়ে বেশিও বলা যেতে পারে খুব পরিবর্তন তার তার অ্যাটিচিউডে যে পরিবর্তন হয়েছে এটা খুব লক্ষণীয় সময় খুব ফ্যাম বয়েন ক্রিকেট খেলতো হাই রেস শট খেলতো ফুট মুভমেন্টের একটা অভাব ছিল ওর একটা মানে অভ্যাস ছিল ওয়াইড অফ দ্য স্টাম্প তাকে টোপ ফেলতেই বোলাররা জানতো যে সে ড্রাইভ করার চেষ্টা করবে বা কাট করার চেষ্টা করবে এবং প্রায়শই উইকেট কিপার অথবা স্লিপসে ধরা পড়তো আস্তে আস্তে বোঝা যাচ্ছে হি ইজ মেড অ্যান এফার্ট এই রং শটসগুলোর থেকে বিরত থাকার তার মানসিক একটা বিশাল পরিবর্তন আছে ম্যাচিউরিটি এসেছে সে খেলার ধৈর্য এসেছে এই সবগুলির কম্বিনেশন আর তার ন্যাচারালি তার একটা ইয়ে আছে যে টেকনিক্যালি সে খুব অ্যাডেপ্ট ব্যাটসম্যান ন্যাচারাল ফ্লেয়ারের সঙ্গে এই অন্যান্য জিনিসগুলো যেগুলো তার একটু ঘাটতি ছিল সেগুলি সে রপ্ত করেছে এবং সেগুলি প্র্যাকটিসে এনেছে বিধায় তাকে একজন পারফেক্ট একটা অলরাউন্ড ব্যাটসম্যান যদি আমি বলি যে সব দিক থেকে পারদর্শী একজন ব্যাটসম্যান মানসিক দিক থেকে শারীরিক দিক থেকে টেকনিকের দিক থেকে সব দিক থেকে পরিচালিত একজন ব্যাটসম্যান এখন তামিম ইকবাল এস এস বাংলাদেশের জন্য একটা একটা বিরাট নেসেসিটি ছিল কারণ তার উপরে ভরসা ছিল শুভ সূচনার এখন প্রায় শুভ সূচনা হচ্ছে কিন্তু সেটাকে কন্টিনিউ করার ব্যাপারে এখন ঘাটতি হচ্ছে যেখানে মাঝখানে মুশফিকুর রহিম স্তম্ভ ছিল ব্যাটিং স্তম্ভ এখনও হারিয়ে গেছে তা বলছে না মুশফিক রিয়াদ তারা কিন্তু ধরে রাখতো এই মিডল অর্ডারটা আবার আমাদের রিসার্জেন্সের দরকার তারেক ভাই আসলে তামিম যে বলে আউট হলেন আমরা শুনতে পাচ্ছি যে সেই সময় এরকম শর্ট খেলার কোনো দরকার আছে কিনা এই ধরনের নানা সমালোচনা উঠছে কিন্তু তিনি ওই একই শটে কিন্তু অনেকবার সিঙ্গেলস বের করে এনেছেন তো টপ এজ হয়ে যাওয়ার ফলে যে উইকেটটা তিনি দিয়ে আসলেন আসলে এই উইকেটটাতে তার কতটুক দোষ ছিল বা বলারে কতটুকু কৃতিত্ব ছিল আসলে ক্রিকেট খেলাটাই এরকম দিন শেষে মনে হতে পারে এই বলটাতে ছক্কা হওয়া উচিত ছিল বাট ছক্কা মারলে হাত তেলে হতো বাট লাইনে ক্যাচ ধরে আউট হয়ে গেল এটা হয় বাট আমি বলবো যে দিস ইজ দ্য থার্ড টাইম আমার মনে হয় যে তামিম ইকবাল আপনার নাইনটি ফাইভে আউট হলো যদি দেখেন আমি বলবো যে আমি যতটুকু সে খেলেছে একটা মাত্র ব্যাটসম্যানই খেলেছে বাংলাদেশের যাদের এগেনেস্টে মনে হচ্ছে যে একটা প্লেয়ার ডমিনেট করছে পুরো অস্ট্রেলিয়া টিমকে চারপাশে এত কিচির মিচির মাঝখানে একটা লোক আপনার আমাদের বাংলাদেশের ঝান্ডা নিয়ে গেছে বা তামিম যতক্ষণ ছিল আমাদের কিন্তু রান রান হওয়ার একটা ইয়ে ছিল আপনি যখন ও অ্যাটাকিং করেছে যখন ডিফেন্স করা দরকার তখন ডিফেন্স করেছে হ্যাঁ লাস্ট বলে যে আউটটা সে হয়েছে অনেকে বলতে পারে যে এটা না মারলেও হতো বাট এটা টাইমিংয়ে গড্ডগোল হয়েছে যদি আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে বলটা মনে হয় স্কিড করেছে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে টাইমিংয়ে ছোট ছোট্ট একটা গরমিলের কারণে হয়তো সে একটা আর একটা সেঞ্চুরি দিয়ে আপনার মানে যেটা হতো বাট আনফর্চুনেটলি এটা হয়নি বাট আমি মনে করি যে তামিম প্লে ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইনিংস আপনি যদি দেখেন পুরো ইনিংসটাকে তারেক ভাই দর্শকের ফোন আছে আমরা দর্শকের কথাটা শুনে আসি দর্শক আপনার নামটি উল্লেখ করে প্রশ্নটি করবেন আর হ্যালো আমি আনসার হক দরজা 13 নম্বর মিরপুর 13 নম্বর বাসা থেকে রোড নম্বর 1 
खिलाड़ा <laughs> दुर्भाग्यवशतिया देखे जिन जड़ता मोर न्याचरल स्टेटमेंटेशन सब गुले बोझा जाए निजीलैंडीह खेले से সমানে সমানে লড়াই করছি আমরা অন এনি গিভেন ডে যার দিন ভালো যাবে যার ক্যাচ গুলো ঠিকমতো ধরবে 6 যেটা তারিখ বললো 6 এর জায়গায় ক্যাচ ধরা হচ্ছে बाउंड्री লাইনে হাফ চান্সেস রান আউট হলো একটা ওই ওই ছোট ছোট জিনিসগুলো ভাগ্যকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে ইউ মেক ইওর ওন লাক এগুলো যদি সুক্ষ্মভাবে করতে পারে বাংলাদেশ তাহলে আমার মনে আমাদের যে স্ট্রেংথ নিউজিল্যান্ডকে হারানো অবশ্যই সম্ভব गोछानो रप्त करते टेकिंगेटिटी खूब कम छोड़ना मन होते उटना बेर आसते चान्सेस कम छो चान्स तैरि करते मन करी जो जैगा मन आर्लि इन द इनिंगस स्टाइले शुरू कर सौम्य सरकार जस्ट जेटा व्यक्तिगत अभिमत से सौम्य सरकार हाथ जो एक इनिंग बेर आसे आपनी देखें जे जे धक्का मन हो कारण टप अर्डर फेल करार साथे साथ लोअर मिडिल अर्डर उपर जो मुशफिक एंड सकिब सकिब आपनर मिस कर सकिब जो स्टाइले खेले मन है ना से स्टाइल चेन्ज कर दैट इज डिफेंट ओके लेट हिम प्ले सकिब सकिबर मत खेलुक बाटर टप अर्डर थे जो मैचर एवं बल मुभमेंट बुझे जो अपना मन एक गुड स्टार्टिंग समय जो कि रान पाए अवश्य देखें सकिब सकिब मत खेलुक जिनका क्योंकि मन है करते रेजल्ट से तो खेल दल दल प्रयोजन तो मार्जित होते एडजस्ट कर खेलते हैं न्याचरल गेम बार बार खेलते जे जो अल्प रान कर दल जेटा दिए से अभ्यस्त बैटिंग बोलिंग एत बचर धरे दिए आसता घिरे क्योंकि बांग्लेश दल एक समय खेल तो हटात यहर एटीच्यूडर जो तो तरह परफरमेंस खराब हो दल तो ये एक प्रभाव फेल से एक टप प्लेयर जदि रहमान तो 
আসলে দর্শক প্রশ্ন করছে যে ইমরুল সাবির থাকতে আসলে ইমরুল তিনে কেন ব্যাট করছে তো ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে দর্শকদের মধ্যেও প্রশ্ন আসছে এটা তো আমরা মোটামুটি আলাপ করেছি যে কারণগুলো দুজনেই বলেছি যে পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় হয়তো এটা বাধ্যতামূলক যে বেশ একজন বেশি ব্যাটসম্যান যখন রিকোয়ার্ড হয়ে যায় তখন ইমরুলের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে ইমরুল তিন নম্বরে খেললে অটোমেটিকলি মুশফিক সাকিব আসার কারণে সাবির পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে কিন্তু আমার কথা হলো যে কোনো ব্যাটসম্যান যেখানেই থাকুক না কেন তার একটা জায়গায় যদি সে জানতে পারে যে পার্মানেন্টলি আমি ছয়ে খেলবো অথবা তিনে খেলবো সেটার জন্য কিন্তু তার একটা মানসিক প্রস্তুতিও থাকে তো এই কে খেললো না খেললো তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো যে ওয়ে ইউ প্লে রেগুলারলি রেগুলার একটা স্লট যদি একজন খেলোয়াড় জানে তার জন্য আমার মনে হয় অ্যাজ এ ব্যাটসম্যান অনেক আশ্বস্ত বোধ করে এবং কমফোর্টেবল ফিল করে তারিক ভাই যেটা আমরা আসলে দশকের প্রশ্ন আগে আলোচনা করছিলাম সাকিবের ব্যাটিং নিয়ে আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাকিব রিসেন্টলি কিন্তু ফর্মে নেই তো তার এই ফর্মহীনতা দলের জন্য বেশ ভোগান্তি তৈরি করছে এটা আমরা রিসেন্ট ম্যাচগুলো দেখতে পাচ্ছি তো আসলে সাকিবের কাছে পরবর্তী ম্যাচে কি কি প্রত্যাশা থাকতে পারে না প্রত্যাশা তো সবসময় আসলে সাকিব একটা প্লেয়ার যে তিন একটা প্লেয়ার তিনটা কাজ করে সো একটা প্লেয়ার যদি অফ হয়ে যায় তাহলে তিনটা কাজ অফ হয়ে যাচ্ছে আপনি যদি দেখেন আর আমাদের সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের প্রাণ ভোমরা আমি বলবো ভাইয়া যেটা বলেছিলেন যে হ্যাঁ তার অফ ফর্মটা হয়তো আমাদের জন্য চিন্তিত যে স্টাইলে তিনি খেলছেন সময় এই সময় ডিমান্ড ডিমান্ড করে কিনা এই ধরনের শট খেলা সেটা বাট সে এমন একটা ক্যারেক্টার আপনি যদি দেখেন যে বাংলাদেশ টিমের এগারোটা ক্যারেক্টার কিন্তু একরকম নয় ইজ ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার এক একজনের বাট সাকিব কিন্তু অলওয়েজ ডমিনেট করে খেলা প্লেয়ার चिंता ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য আমি উত্তরটা সাহেব ভাইয়ের কাছ থেকে নিব যে আসলে কি সময় এসেছে সাকিবের বিকল্প খোঁজার না অবশ্যই আসেনি একটা প্যাচ সব খেলোয়াড়দের ব্যাট প্যাচ একটা যায় কিন্তু খেলোয়াড়ের উপর নির্ভরশীল সেই ব্যাট প্যাচ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যেই প্রয়াসটা যে প্রচেষ্টাটা করা প্রয়োজন সেটা সে কতটুকু করছে সাকিবের বেলা হ্যাঁ এই এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে তার ওই অ্যাটিটিউড যেটা তার বলছিল যে অ্যাটিটিউড তার ফ্ল্যাম বয়েন্ট খেলোয়াড় তার একটা স্টাইল আছে খেলার কিন্তু সেটাকে অনেক বড় বড় খেলোয়াড় বিভিন্ন সময় দেখেছি যখন একটা খারাপ সময় যায় তারা ওইটাকে চেঞ্জ করে ফাইনার ফাইন টিউনিং করে হয়তো বা ওই অ্যাগ্রেসিভ মুডে না খেলে প্রপার ক্রিকেটিং শটস যেটা মোর অর্থোডক্স অ্যাপ্রোচ যেটা আমরা বলি যে কপি বুক ক্রিকেট খেলে ফর্মটা ফেরত আনলে কিন্তু আবার সে ফেরত যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে ওই অবস্থায় যে যেখানে সে কমফোর্টেবল ফিল করে কিন্তু তার জন্য এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হবে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং তার টেকনিকের এবং অ্যাপ্রোচের কিছু পরিবর্তন করতে হবে সেটা নিতে সাকিব প্রস্তুত যদি থাকে তাহলে কোনো চিন্তা নেই কেন তার তার মতো ট্যালেন্টেড খেলোয়াড় তার নাম্বার ওয়ান অলরাউন্ডার ইন অল থ্রি ফরম্যাটস অফ দ্য গেম এটা কিন্তু খালি কাগজে কলমের ব্যাপার না এটা একটা বিশাল অর্জন সারা পৃথিবীর মধ্যে সে টপ তিনটা ফর্ম্যাটে তো তাকে তাচ্ছিল্য করলে হবে না কিন্তু একটা খারাপ সময় যাচ্ছে সেটা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতাও তার আছে কিন্তু তার ভেতর থেকে সেটা আসতে হবে এটা কিন্তু বাইরে থেকে কেউ প্রেশার দিয়ে যে তোমাকে দলের থেকে বাদ দিলাম তাহলে দুই চার দিন না খেললে এটা আসবে সেটা না খেলার মাধ্যমেই তাকে এটা আনতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি যে তার যদি গাইডেন্স পায় এটা সে করতে সক্ষম হবে আপনার কথার আলোকে আসলে আমি তারিখ ভাই কাছে প্রশ্ন আছে যে সাকিবের অ্যাপ্রোচ যদি তিনি ঠিক করতে পারেন বা তার যদি টেকনিকগুলো তিনি ঠিক করতে পারেন যেটা সাহেব বলছিলেন যে তাহলে তা আবার আগের ফর্মে আমরা তাকে দেখতে পারি তো সেক্ষেত্রে তারিখ ভাই আপনার কি মনে হচ্ছে যে সাকিবের মধ্যে সেই অ্যাপ্রোচ সেই টেকনিক ঠিক করার প্রবণতা কি আছে মানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আসলে সাকিবকে তো বাংলাদেশ দেখছে আজকে অনেক দিন ধরে হলো দেখতে দেখতে তিরিশ বছর বয়স হয়ে গেছে কিন্তু সাকিবের এখন আসলে সাকিবের সেই বয়স নাই সরি সে বয়স নাই যে বয়সে আপনি যে তাকে আসলে উপদেশ দিবেন যে তোমার এটা করা উচিত এটা করা উচিত না হি ইজ এ প্রফেশনাল গাই হি নোজ বেটার দেন আস আমি মনে করি কারণ সে জানে সে কি করতেছে আমরা যারা তার সাথে খেলেছি বা তার সাথে মিশেছি আপনি দেখবেন যে সে জানে সে কি করতেছে বাট তার একটা নিজস্ব স্টাইল আছে এটা আপনাকে মানতেই হবে এবং সেই স্টাইলটার গুণেই কিন্তু সে কিন্তু নাম্বার ওয়ান 
আমরা যেটা করতে পারি মানে যেটা সাধারণ দর্শক বা যারা বাইরে আছেন তারা হয়তো বলতে পারেন যে হ্যাঁ কি এই ব্যাক প্যাচের একটা সময়টা যায় এই জায়গাটাতে আসলে অনেক সময় হয় কি নিজের ভুলটা ওইভাবে আপনার মানে চোখে লাগে না বাট এখন কিন্তু অনেক প্রযুক্তি আছে ম্যাচ খেলার পরে ভিডিও অ্যানালাইসিস আছে কোচের স্টাফ আছে আপনার মনস্তাত্ত্বিক লোক আছে যে কোন জায়গাগুলোতে আসলে ভুলগুলো হচ্ছে কোন জায়গাগুলোতে আপনার টিউনিং করা উচিত এগুলোর জন্য কিন্তু যথেষ্ট আমি মনে করি যে আমাদের যে সেট আছে শামিম ভাই ইজ ওয়ান অফ দ্য কী বলবো যে এক্সপেন্সিভ সেট আপনি যদি দেখেন যে ব্যাটিং বলিং ফিল্ডিং স্পেশালাইজ সব কিছু কিন্তু আমাদের এই কোচিং স্টাফে আছে সো এখান থেকে যদি আপনার আমার মনে হয় যে তাদের সাজেশনটা যায় তাহলে দিস ইজ বেটার বাট আমরা যেমন বলতেছি যে হ্যাঁ সাকিবকে বাদ দিয়ে দিই বা ই করে দিই এটা একটা আনসার্টেন তৈরি করে এগুলোর কিন্তু কোনো দরকার নেই এবং এটা খেলেই কিন্তু সাকিব নাম্বার ওয়ান হয়েছে আমার এই কেউ বলল এরকম করে খেলো খেলে কিন্তু সাকিব নাম্বার ওয়ান হয়নি তো সাকিবের একটা স্টাইল আছে আমাদের দরকার কিছুটা আমি মনে করি যে কিছুটা ধৈর্য দেখানো উচিত এক্ষেত্রে সাকিবের ক্ষেত্রে অন্তত কিছুটা ধৈর্য নিয়েও কথা বলা উচিত প্লাস আমি মনে করি যে সাকিবের থেকে বের হয়ে অবশ্যই আসবে হি ইজ এ চ্যাম্পিয়ন এবং চ্যাম্পিয়নরা সবসময় আপনার দেখবেন যে এভাবে ডমিনেট করে বের হয়ে আসে আমি আশাবাদী যে হয়তো নিউজিল্যান্ডের ম্যাচে হয়তো আপনি আপনি দেখবেন যে আপনার আমরা সেই সাকিবকে ফিরে যেতে পারি যে সাকিবের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি বাট সাকিব পারফর্ম করলেই বাংলাদেশ টিমের চেয়ারটা কিন্তু অন্যরকম হবে বিকজ হি ইজ এ বলার ব্যাটসম্যান অলসো এ ভেরি গুড ফিল্ডার সো তিনটা পার্টের একটা মিসিংয়ের কারণে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশ টিম একটা বড় শূন্যতা তৈরি হয়েছে আমি আশাবাদী সে জানে সে কি করতে হবে এটা আমরা না বললেও বলি যারা আমরা যারা ওদের সাথে খেলেছি সাকিবের সাথে যারা খেলেছি তারা জানে যে সাকিব জানে সাকিবকে কি করতে হবে সো এটা একটু সময়ের ব্যাপার আমার মনে হয় ধৈর্য ধরা উচিত তারিক ভাই আমরা সাকিবের পারফরমেন্স নিয়ে আরও কথা বলবো সায়ম ভাইও আপনিও আমাদের অনেক কিছু জানাবেন এখন অনেক কিছু জানা বাকি আছে তাই আয়টা বিরতি নিয়ে আসি দর্শক কৈলাভ স্পোর্টসের নিচ্ছে আয়টি বিরতি সাথেই থাকুন আবারও স্বাগত দেখছেন উইল আভ স্পোর্টস আমরা কথা বলছিলাম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ নিয়ে এবং সামনের যে একটি ম্যাচ বাকি আছে সেই ম্যাচে বাংলাদেশের কী কী সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো নিয়ে সায়ম ভাই আছেন আমাদের সাথে সায়ম ভাই সাকিবকে নিয়ে কথা হচ্ছিল বিরুদ্ধে যাওয়ার আগে আমরা যদি শেষ ম্যাচে তার আউটটি দেখি যে তিনি যেভাবে আউট হলেন তো নর্মালি তো সেভাবে আউট হওয়ার কথা নয় কিন্তু এইভাবে যদি তিনি না ফিরে যেতেন তাহলে কিন্তু তার ব্যাট থেকে আমরা বড় একটা রানের আশা করছিলাম তো সেক্ষেত্রে আসলে তার ডিসমিসালটা আসলে কতটুকু দলের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ক্ষতির কারণ তো অবশ্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে অফেয়ার তারিখের সাথে আলাপ করছিলাম যে সেদিনই কিন্তু একটা সুযোগ এসছিল এবং ওই আউট হওয়ার আগে পর্যন্ত সে কিন্তু মোটামুটি ভালোই খেলছিল শর্ট সিলেকশন একটু সমীহ করে খেলা যেটা ম্যারিট অফ দ্য বল নিয়ে খেলা অনেক সময় থাকে যে আমি মাইন্ডসেট থাকে যে আমি চড়াও হব প্রি ম্যারিটেড শর্ট খেলি তখনও কিন্তু ব্যাটসম্যান একটু বিপদে পড়ে এইখানে দুটো জিনিস কাজ করেছে একটা হলো আমার কাছে এই সাকিবের জাস্ট এখানেই অ্যাটিচিউডের একটা ব্যাপার আছে দুইটা ছয় বোধ হয় ওই ওভারেই মারা হয়েছিল অ্যান্ড দেন একটা রান নিয়ে সাকিব স্ট্রাইকে আসলো তারপরে হি গট ক্যারিড হবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ডাউন দি উইকেট এসে শর্ট খেলার কারণটা ছিল যে দুটো ছয় মারা হয়েছে বোলার এগেনস্টে লেট মি গো ফর ইট এখনই একটা সুযোগ টু স্পিড অফ দ্য রান রেট এটা একটা যে কারণে গিয়েছে ব্যাড লাক তো দুইটা কারণে এত সামনে যে লেগ বিফোর সাধারণত আমরা দেখি না আগে একটা নিয়ম ছিল আমি জানি না এখন আছে কিনা যে আড়াই মিটারের বাইরে যদি ইম্প্যাক্ট হয় তাহলে ওটা আউটই হতো না এই নিয়মটা উঠে গেছে নিশ্চয়ই আমি আমি শিওর বলতে পারি না থাকলে কিন্তু সেখানে আউট হতো না তারপরেও ফিফটি ফিফটি চান্স এবং আম্পায়ার স্কল আম্পায়ার যদি এটা নট আউট দিত এবং অন্য দল রিভিউ করত নট আউটে থেকে যেত যেহেতু এটা জাস্ট স্ট্রাইক করেছে তো ডিআরএস এর জিনিসগুলো যে একশো পার্সেন্ট ঠিক তা না কিন্তু যেটা বলছিলাম যে একটা সুযোগ এসেছিল সেদিন টু রিডিম হিমসেলফ আবার ফর্মে ফিরে আসার জন্য সেটার থেকে বঞ্চিত হয়েছে অনেকটা ডিসিশন মেকিং এর কারণে আমার মনে হয় তার নিজের ডিসিশন টু গো ডাউন দ্য উইকেট টু ওইটা প্রয়োজন ছিল না না খেললে হতো যাওয়ার পরেও ভাগ্য তার পক্ষে যায়নি তারেক ভাই আসলে আমরা সাকিবের বিষয়ে কথা বলছিলাম আসলে আমাদের ব্যাটসম্যান পুরো ব্যাটিং লাইন আপেরই যে ধরনের মানসিকতা দেখলাম সেখানে মনে হচ্ছিলো আসলে তারা খুব বেশি নার্ভাস আমরা যদি মুশফিকে আউটটা দেখি তাহলে তিনি কিন্তু পারতেন রিভিউ নিতে তিনি রিভিউ নিলেন না তার যে ব্যাটে বল লেগেছে সেটাই হয়তো তিনি খেয়াল করতে পারেননি তো এই ধরনের নার্ভাসনেস আসলে কেন কাজ করছে আমাদের মধ্যে
টপ অর্ডারের ব্যাটসম্যানরা যেভাবে মানে বলই খেলতে পারছিল না অস্ট্রেলিয়ার পেসারটাকে ওই জায়গাটাতে হয়তো কিছুটা যারা বসে খেলা দেখতেছিল তাদের কাছে মনে হচ্ছিল না জানি মিডিলে কি হচ্ছে কেন একটা ছোট প্যানিক সিচুয়েশনে আপনার এরকম হতে পারে বাট এটা কিন্তু লাস্ট টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্সের ভিতরে হয়নি একটা এটা হয়েছে বাট আমার মনে হয় যে খারাপ জিনিসটা যত দ্রুত ভুলে যাওয়া যায় আমার মনে হয় ততই মঙ্গল বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আপনার দুইটা ম্যাচে ব্যাটসম্যানদের যদি আমরা খুব বেশি দোষে ধরি তারপরে আমি বলবো যে অস্ট্রেলিয়ার সাথে ম্যাচটা বাদে ইংল্যান্ডের সাথে ব্যাটিংয়ে কিন্তু আমাদের ব্যাটসম্যানরা অনেক ভালো করেছে বাট আমার মনে হয় যে আমাদের বলারদের কাছ থেকে আরও বেশি সাপোর্ট পাওয়া উচিত আমাদের টিমটার জন্য আপনি যদি দেখেন যে তিনশো তিনশো রান করার পরেও কিন্তু আমাদের বলিংটা কখনোই মনে হয়নি যে আমরা তাদেরকে আটকাতে পারবো আটকাতে পারবো ইভেন অস্ট্রেলিয়ার সাথে স্টার্টিংয়ের তারা যে ধরনের বলিংটা করেছে আমরা কিন্তু সেই ধরনের বলিংটা করতে পারিনি আমরা রুবেল হয়তো আমাদের একটা ব্রেক থ্রু দিয়েছে বাট দিন শেষে কিন্তু দেখবেন যে এরকম এক্সপেন্সিভ বলারের খাতায় কিন্তু নাম ছিল আমার মনে হয় বলারদের কাছ থেকে আর একটু বেটার সার্ভিসটা পেলে আমার মনে হয় যে এই রানটাই তিনশো আপনার যে কোনো ম্যাচে আপনি যদি দেখেন চ্যাম্পিয়ন টিমের যে কোনো ম্যাচ যদি আপনি দেখেন যদি পঞ্চাশ ওভার খেলা হয় এখানে টু নাইনটির উপরে রান হবেই কারণ আইসিসি উইকেটটা আসলে ওইভাবে বানিয়েছে সো এখানে বলারদের জন্য হার্ড বাট বলারকে এখানে অনেক বেশি আপনার অ্যাকুরেসি এবং ভেরিয়েশন নিয়ে এখানে কাজ করতে হবে যদি বাংলাদেশ টিম এই দুইটার কম্বিনেশন আমি বলবো যে ব্যাটিং খুব খারাপ হচ্ছে না একটা ম্যাচ হয়েছে বাট খুব খারাপ হচ্ছে না বাট যদি হয়ে যায় তাহলে বলিং বলিং ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা বিশাল দায়িত্ব রয়েছে এই রানটাকে কীভাবে ডিফেন্ড করা যায় সেই জায়গাটাতে আমাদের বলাররা আসলে আমি বলবো যে এই দুই ম্যাচে সাপোর্ট দিতে পারেনি শাহিম ভাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যখন মানে উপরের অর্ডার ব্যর্থ হচ্ছে মিডল অর্ডার ব্যর্থ হচ্ছে ব্যাটিংয়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্যান্য দলের ক্ষেত্রে যেমন তারা কিন্তু লোয়ার লোয়ার অর্ডার থেকেই বিশ তিরিশ রান বের করে নিয়ে আসতে পারে আমরা সেটা পারিনি যেটা আপনি শুরুতেই বলেছিলেন যে আমাদের লোয়ার অর্ডার নক করতে পারছে না ঠিকভাবে তো সেক্ষেত্রে আসলে রুবেল মুস্তাফিজ বা বলি না কেন বা মাশরাফি বলি না বলি না কেন তাদের কাছ থেকে আসলে এখন রান পাবার আসলে কতটা দরকার এই সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা তো অনস্বীকার্য এক সময় কিন্তু মাশরুফি এই জিনিসটা খুব রেগুলারলি করতো একটা ক্যামিও খেলতো পনেরো বিশ বল খেলে তিরিশ চল্লিশ রান করে প্রায়শই দিতে পারতো কিন্তু মাশরুফিও তার বোলিংয়ে যেমন একটু ধার কমে গেছে শারীরিক কারণে বলতেই হবে ব্যাটিংয়েও তার নৈপুণ্য যেটা আমরা দেখতাম যে হার্ড হিটিং অ্যান্ড অ্যাকুরেট ব্যাটিং সেটা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো মাশরুফির যখন এটাতে ঘাটতি হচ্ছে তখন তো আর দু তিনজন যারা আছে তাদেরও নেটসে এখন হয় কি বড় বড় সবগুলো দলেই বোলাররা কিন্তু ব্যাটিং প্র্যাকটিস করে তারেক কাজিদের সময় হয়তো অতটা ছিল না যে ব্যাটিংয়ের দিকে অতটা মনোযোগ দিতে হবে কিন্তু ওই লোয়ার অর্ডারের ব্যাটিংও এখন গুরুত্বপূর্ণ যেটা হয়েছে যে ভাইটাল তিরিশ চল্লিশ রানের ব্যাপারটা সেটা প্রায়শই আমরা দেখি নাই এখানে আমার মনে হয় যে ঠিক আছে আমাদের কোটনি ওয়ালশ আছেন পেস বোলিং সে গুরুত্ব দিচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কের এটাও ভাবা উচিত যে এদের অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য নেট প্র্যাকটিস টাইম বোলিংয়ের সাথে অন্তত পঁচিশ ভাগ সময় ব্যাটিংয়ের জন্য তাদের কিছুটা গড়ে তোলা দরকার ওই শেষ মানে কিছু ওভার ঠেকানোর জন্য গতি আনার জন্য অনেক অনেক কাজে লাগে এটা আমার মানে অলরাউন্ডার ভিত্তিক হয়ে গেছে এখন ফিফটি ওভার্স ম্যাচ তো মোর অলরাউন্ডার যে দলে বেশি আছে সেই দলে কিন্তু পারফর্ম করছে আট নয় নম্বর পর্যন্ত যদি প্রথম দিকে ব্যাটিং অলরাউন্ডার্স পরের দিকে বোলিং অলরাউন্ডার্স যদি থাকে ভ্যালিউডেশন অনেক বেশি হয় একটা দলের জন্য তারেক ভাই আসলে বাংলাদেশের মূল একাদশে বোলিং অলরাউন্ডারদের কতটা আমরা অভাব অনুভব করছি এখন না আমার মনে হয় যে চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে আসলে ওরকম আমার কাছে মনে হচ্ছে না বিকজ আমরা একটা লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ নিয়ে খেলছি আপনার এই জায়গাটাতে আসলে যে বলিং ব্যাটিং দুইটার পরে এরকম ইদে হবে না এখানে প্রফেশনাল দরকার নিড এ হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রফেশনাল আমার মনে হয় এবং প্রত্যেকটা টিমে যদি আপনি দেখেন যে যে জায়গাটার কথা বলছি আট নয় দশ এগারো যে জায়গাটা এই জায়গাটা কিন্তু প্রফেশনালরাই হ্যান্ডেল করছে যে জায়গাটা বাট যে জায়গাটায় আমাদের মিসিংটা হচ্ছে লাস্ট টেন ওভারের যে খেলাটা সেখানে আমাদের যেটাতে হচ্ছে মিরাজ এক ম্যাচ খেলছে তো আর এক ম্যাচ সৈকত খেলছে মানে যে কম্বিনেশনে যে রাইট কম্বিনেশনের যে জায়গাটা ওইটা হয়তো আপনি আমাদের এই মুহুর্তে মিসিং হচ্ছে বাট আমি মনে করি যে যদি এটা যদি সাব কন্টিনেন্ট হতো তাহলে অবশ্যই দেখতেন যে সৈকত ওয়াজ এ হ্যান্ডি আপনার ই হতো যেটা এখানে আমরা এখন মিরাজকে একটা জেনুইন প্রফেশনাল চাচ্ছি মানে যিনি যে কাজের জন্য তাকে সেই জায়গাটা দরকার তো আমার মনে হয় প্রত্যেকটা টিমই যদি আপনি দেখেন যে যে জায়গাটা আমরা
এইটা যে যে সেটআপটা আপনারা এখন আছে এখানে বলার বলারের কাজটা করে দিলে আমার মনে হয় যে বাকি যে লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং আপনারা আছে এই তারা যদি তাদের দায়িত্বটা পালন করতে পারে তাহলে আর এই নিচে যে ব্যাটসম্যানটা আছে এদের উপর চাপটা পড়বে না শাইম ভাই আমরা দেখতে পেয়েছি যে মিরাজের প্রথম ম্যাচিং লাইন ম্যাচে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে একজন বলারে খুবই সংকট সব দিক থেকে সমালোচনা আসলো যে একজন বলার কেন আমরা কম খেললাম তো পরবর্তীতে আমরা দেখতে পেলাম যে আবার পরের ম্যাচেই মিরাজ ঢুকলো মোসাদ্দেকের জায়গায় তো মোসাদ্দেকের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে মিরাজ এটা কতটুকু যৌক্তিক বলে মনে করছেন না এই দুইজন কিন্তু একজন আরেকজনের জায়গা নেয়ার মতো না এটা কম্বিনেশনের কারণে আসছে যে ওর জায়গায়ও এটা কিন্তু ডাইরেক্ট চেঞ্জের ব্যাপার না যেহেতু একজন বোলার যে পারফর্ম করেছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তো ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট ছিল মেদি তারপরে দলে দেখা গেছে এখন অফ স্পিনারে অন্য অন্য দলে অফ স্পিনার অপশানটা রান উইকেট না পেলেও রান বেঁধে রাখার ক্ষেত্রে একটা অবদান রেখেছে সেই কারণে আসে মোস্তাদ্দেককে ডিরেক্টলি সরিয়ে মেদি মিরাজকে আনাটা আমি মনে করি না যে সেটাই ইকুয়াল রিপ্লেসমেন্ট যে একই টাইপ বা একদমই না যেটা মেনশন করেছে তারেক অলরেডি ওয়েস জাস্ট টিম গঠনের মধ্যে ওইটা ওই প্রক্রিয়ায় পড়ে গেছে সো ইফ ইউ আর কম্পেয়ারিং দ্য টু দ্যাট দ্যাট উড বি রং ইটস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট মানে মাইন্ড থিঙ্কিংটাই অন্যরকম মনে হচ্ছে না আমি একটু সামান্য একটু অ্যাড করি সামান্য সামান্য যেটা বলেছে আসলে এখানে এর পরিবর্তে এর পরিবর্তে এটা না এটা আসলে আমার মনে হয় কম্বিনেশনের অভাব আমি একটা জেনুইন অফ স্পিনার খেলালে আমি একটা মিরাজকে পাচ্ছি আমি যদি চাই যে আমি এখানে একটা ব্যাটিং আমার দেবটা আর একটু স্ট্রং করবো দেন আমরা সৈকত ইজ এ বেটার ব্যাটসম্যান দেন মিরাজ এটা আপনাকে মানতেই হবে এটা আসলে টিম কম্বিনেশনের কারণে আসলে এই সিনারিওটা আপনার দাঁড়িয়েছে কারণ আপনি যদি দেখেন যে এই যে ধরনের উইকেটে আমরা খেলছি এখানে নয় দশ এগারো ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে আপনি যদি মনে করেন যে এর ব্যাটিং দরকার হবে তাহলে কিন্তু আপনার আপনার টপ অর্ডার চরমভাবে ব্যর্থ হইতে হবে কারণ যে ধরনের উইকেট আপনার তৈরি করা হয়েছে এখানে মনে হয় না এই নয় দশ এগারো ব্যাটসম্যানের কোনো ব্যাটিং করার সুযোগ এখানে তৈরি হতে পারে এখানে প্রত্যেকটা টিমেই আপনার টপ ফাইভ সিক্স ব্যাটসম্যানই আপনার ব্যাটিং করার কথা যে ধরনের উইকেট এখানে বলারদের জন্য আসলে তেমন কিছু নেই বাট এখানে সেই বলার দরকার যে বলার আপনার আপনি যদি দেখেন যে যেটা বলছি অস্ট্রেলিয়া টিম কিন্তু দাম্পাকে খেলিয়েছে আপনি দেখেন তার কাজটাই হলো ব্রেক থ্রু দেওয়া এবং আপনি দেখেন শুধু ট্রাভেলস হ্যাড পার্ট টাইম অফ স্পিনার সে কিন্তু প্রথম আট ওভারে ভার্চুয়ালি রানই দেয় নাই হ্যাঁ যেটা আপনার একটা জেনুইন বলার আপনাকে এই জায়গাটাতে পারফেক্টলি কাজ করতে পারবে এখানে আমি বলিং অলরাউন্ডার হলে একটু দুই ওভার বলিং করে দিলাম ব্যাটিং করে দিলাম এরকম না আপনার রাইট জায়গায় রাইট টপ সিক্স ব্যাটসম্যান অ্যান্ড দেন আপনার প্রফেশনাল বলার নিডেড এই ধরনের টুর্নামেন্ট জিততে হলে আপনার ধন্যবাদ তারেক ভাই ধন্যবাদ শামীম ভাই আপনার দুজনকে অনেক কিছুই জানা হলো এবং আশা করছি বাংলাদেশ দল সামনের ম্যাচে ভালো খেলবে এবং আমরা খুব ভালো আইডিয়া ডিসকাশন করতে পারবো পরবর্তীতে দর্শক দেখছেন উইলাভ স্পোর্টসের আজকের পর্ব আমরা কথা বললাম যে কি কী ভুলগুলো ছিল আমাদের গত ম্যাচে এবং নিউজিল্যান্ড ম্যাচকে ঘিরে কী কী সম্ভাবনা রয়েছে কার কী কাজ করলে আসলে বা কোথায় কোথায় নক করলে আমাদের ম্যাচ উইনিং একটি স্কোর আসতে পারে তো আগামীকাল ঠিক একই সময় দেখা হবে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন